بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم سائرہ خان یور انسٹرکٹر فار دا کورس اپلیکیشن آف اسٹیٹ سکس ان سائیکالوجی ود کورس کوڈ فائیو زیرو نائن دس از آور ففٹینتھ لیکچر اینڈ دس لیکچر از آلسو ویری مچ ریلیٹڈ ود دا پریویس لیکچر ان وچ وی ڈسکسڈ دا ٹی ٹیسٹ دا اسٹوڈنٹ ٹی ٹیسٹ دس از دا third type of the t-test for the related samples uh, in the uh, previous lecture i introduced the independent meyer research design and also the uh, strategy of the t-test <coughs> which we use for testing the hypothesis for the uh, independent meyer research design uh, by comparing two treatment conditions or the population the independent measure design is characterized by the fact that the two separate samples are used to obtain the two set of set of data or the scores that are to be compared <clears throat> but in some research situation we take the sample from the same population and we compare uh, the two sets of scores of the same uh, sample Uh, it's mean uh, this research design uh, is uh, the research design which is used for such uh, situations uh, is known as repeated meyer design or one group um, in which one group of participants uh, are measured in two different treatment conditions so that uh, their two uh, separate scores Uh, of the each individual in the sample can be compared uh, can, can be compared for uh, uh, the mean difference the strategy of the t-test or the t-type of the t-test which is used uh, for such uh, research designs repeated major designs is called the related sample t-test or uh, the um, within uh, or the repeated uh t test repeated measure t test so the, the research design for the research designs for which we use uh, a related sample <coughs> t test the re- related sample hypothesis test allows the researcher to evaluate the mean difference between two treatment conditions using the data from the single sample uh, ek population se hum single sample draw karte hain uh, beshak wo um, 15 individuals par ho ya 20 individuals par ho ya 20 uh, individuals par mushtamil ho repeated meyer design hum wahan bhi use karte hain jahan par hamare paas sample size chhota hota hai kyunki ye ek ایکسپیریمنٹ بیس یا ٹریٹمنٹ بیس ہمارے پاس ایک ریسرچ سچویشن ہوتی ہے تو ہم تھری ہنڈریڈ فور ہنڈریڈ اسٹوڈنٹس پر ایک دم سے وہ ٹریٹمنٹ اپلائی نہیں کر سکتے تو ہمیں ٹریٹمنٹ اپلائی کرنے کے لیے تھوڑے پارٹیسپنٹس کی ضرورت پڑتی ہے اور جہاں کہیں ایسی کنڈیشن ہو جہاں کہیں ہم نے کسی میڈیکیشن کا اثر دیکھنا ہو کسی ٹیچنگ میتھڈ کا جو ہے وہ افیکٹ دیکھنا ہو گریڈس پر تو ہم سیم سیٹ آف سیم انڈیویجولس کو دو دفعہ ٹیسٹ کرتے ہیں ایک دفعہ ٹریٹمنٹ دینے سے پہلے اور ایک دفعہ ٹریٹمنٹ دینے کے بعد ٹھیک ہے تو دو اس طرح سے ہمارے پاس ٹو سیٹس آ جاتے ہیں اور ان ٹو اور ان ٹو سیٹس کو ہم کمپیئر کر کے ان کا مین ڈفرینس معلوم کرتے ہیں جیسے کہ فار ایگزامپل اے گروپ آف پیشنٹس کو کین بی میئرڈ بفور تھیراپی اینڈ دین میئرڈ اگین آفٹر دا تھیراپی or uh, the response time can be measured in uh, the driving stimulation task for a group of individuals who are first tested when they 
uh, when they were sober and then uh, tested again after the two uh, alcoholic drink uh, in each in each case the same variable is measured twice for the same set of the individual that is we are literally repeat repeating measurements on the same sample uh, repeating measurements means we are taking one measurement before and one measurement after the treatment advantage of repeated measure design over the independent measure design uh, actually the main advantage of the repeated measure uh, uh, designs or the study is that it uses exactly the same individuals in all treatment conditions uh, thus there is uh, no risk uh, that the participants in one treatment are uh, uh, substantially different from the participants in the another uh, with an independent whereas within a independent measure design on the other hand there is always a risk that the results are uh, uh, biased because the individuals in one sample are uh, systematically different smarter faster uh, extrovert and so on than the individuals in the other sample. So by using uh, the repeated measure design, we can avoid the risk uh, that the participants in one treatment uh, are substantially uh, different from the participants in the uh, other uh, group or the sample. A repeated measure t stresses allow the researcher to test a hypothesis about the population mean difference between the two treatment conditions using the sample data from the repeated measure research study. In this situation, it is possible to compute a different score for each individual, and the sample of the different scores. Uh, serve as a sample data then uh, for uh, the hypothesis testing and all the ca calculations are done using the d scores uh, with the d, whereas d is equal to x2 minus x1 uh, x2 uh, is uh, the score of uh, the second measurement uh, and the uh, x1 is the score of total score of uh, first measurement uh, whereas x is the person's score in the treatment uh, first treatment or the first measurement and the x2 is a score in the second treatment or the second uh, measurement uh, to um, obviously this d score is now uh, served as a sample data for hypothesis testing and uh, um, uh, wherever we uh, use we uh, calculate the mean then we uh, use this uh, different score we uh, calculate uh, the standard deviation we will use this d score now the separate scores of uh, two measurements are not considered only the d score uh, is uh, considered for the further calculations and for the further hypothesis testing To uh, calculate uh, or to for the hypothesis testing, we follow the four same uh, step as we followed uh, in the previous lectures. Uh, first, we will uh, state the hypothesis. The sample of the different score is used uh, to test the hypothesis about the population of the different score. The null hypothesis states that the population of different score has the mean uh, of zero. Up to के हमारे पास है ही different score हम different score को ही use करेंगे हम अब hypothesize कर रहे हैं कि जो different score है population का ठीक है वो zero के बराबर है यानी 
जो मयरमेंट बिफोर द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट बोथ स्कोर बिफोर द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट आर सिमिलर अकॉर्डिंग टू दाइपोथिस देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बोथ स्कोर अगर हम कहें कि हमने एक पेशेंट्स हैं डिप्रेशन के और उन्हें आर ई पी टी से पहले उनसे डिप्रेशन का स्कोर मैयर किया और फिर उनको फिफ्टीन डेज के लिए या एक महीने के लिए हमने किसी भी थेरेपी से हमने गुजारा और एक महीने के बाद फिर हमने स्कोर लिया तो वो स्कोर उतना ही था जितना पहले था तो उस ट्रीटमेंट का यानी कोई असर नहीं क्योंकि हम कहते हैं कि नल हाइपोथिस कहता है देर इज़ नो डिफरेंस देर इज़ नो अफेक्ट एंड देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स यानी हम वर्ड्स में अगर कहें तो द नल हाइपोथिस इज दैट देर इज नो कंसिस्टेंट और सिस्टमेटिक डिफरेंस बिटवीन द टू ट्रीटमेंट कंडीशन नोट दैट नल हाइपोथिस डज नॉट से दैट द ईच इंडिविजुअल विल हैव डिफरेंट स्कोर इक्वल टू जीरो सम इंडिविजुअल्स विल शो अ पॉजिटिव चेंज फ्रॉम वन ट्रीटमेंट टू द अदर एंड सम विल शो द नेगेटिव चेंज बट फ्रॉम दिस हाइपोथिस वी हैव ऑक्सरसाइज बट द ओवरऑल स्कोर वी आर हाइपोथिसाइजिंग अबाउट द पॉपुलेशन दैट दिस टोटल डिफरेंस जो है वो विल बी इक्वल टू जीरो ऑन एवरेज द एंटायर पॉपुलेशन विल शो अ मीन डिफरेंस ऑफ जीरो दस अकॉर्डिंग टू द नल हाइपोथिस द सैम्पल मीन डिफरेंस शुड बी नियर टू जीरो remember that concept of sampling error states that the samples are not perfect and we uh, should always expect small difference between the sample mean and the population mean the alternative hypothesis states that there is a systematic difference between the treatment and Uh, that causes the different score uh, to be consistently positive or negative and produce a non zero mean difference between the treatments <coughs> obviously uh, hum hypothesis jo hai wo population ke bare mein hi bana rahe hain humne hamara uh, ye hypothesis jo ki alternative hypothesis hai that is alternative to null hypothesis null hypothesis keh raha hai there is Uh, both treatment uh, 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 there is no difference between uh, the scores of uh, the both uh, measurement conditions in the both uh, tre- uh, treatment conditions lekin hamara alternative hypothesis keh raha hai state kar raha hai ke difference maujood hai matlab agar humne ek treatment ko try kiya hai ek mahine ke liye Uh, कोई आर या कोई uh, और थेरेपी हमने इस्तेमाल की है पेशेंट्स के लिए डिप्रेस्ड पेशेंट्स के लिए तो एक महीने के बाद उ- उनके जो डिप्रेशन का लेवल है वो कम हुआ है ठीक है हमारा आल्टरनेटिव हाइपोथिस ये कह रहा है जबकि हमारा नाला हाइपोथिस कह रहा है कि उनके सिम्टम्स में कोई फ़र्क नहीं आया हम डिप्रेशन जो भी स्केल से मेजरमेंट कर रहे हैं जो स्कोरिंग उनकी उस स्केल पर थी वही इस बात की जो हमने मेजरमेंट किया सेम स्केल से उसके स्कोर में और उसके स्कोर में कोई फ़र्क नहीं है जबकि हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथिस कह रहा है कि दोनों के स्कोर्स में डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू दल हाइपोथिस द सैम्पल मेन डिफरेंस ऑप्टेन इन दिसर्च स्टडी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रू मेन डिफरेंस दैट एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन ऑबियसली हमने कैलकुलेट uh, करना है स्टैंडर्ड एरर भी और जो भी मेन डिफरेंस हमारे पास आएगा हमने उसमें से स्टैंडर्ड एरर को रूल आउट करके सेम उसी तरह से हमने uh, देखना है कि हमारी जो मेन डिफरेंस आया है उसके बाद वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं है बाई लोकेटिंग इट इन द रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रिजन रिपीटेड बाई ईयर टी स्टेट सिक्स फॉर्म आ रेशो 
which exactly the same structure as the single uh, uh, sample t test in the nominator of the t stresses measures the difference between the sample mean and uh, the hypothesized mean jab ki iska ise hum divide karte hain uh, standard error se uh, the bottom of the ratio is the standard error uh, which measures how Uh, much difference is reason reasonable to expect between the sample mean and the population mean if there is no treatment effect. That is how much difference is expected by simply by the uh, sampling error. Is is he? ये तकरीबन वो ही फॉर्मूला है जो हमने one sample t-test और two sample t-test में employ किया. फर्क सिर्फ इतना है. वहाँ हम जो हमारे पास वन सैंपल टी टेस्ट में हमारे पास जो वन सैंपल का स्कोर होता है उसका मीन होता है उसमें से हम जो हमने हाइपोथेसाइज किया होता है पॉपुलेशन का मीन उसको हम माइनस कर देते हैं सब कर देते हैं तो हमारे पास मीन डिफरेंस आ जाता है और टू सैंपल टी टेस्ट में हमने इसी तरह से जो वन एक सैंपल का जो मीन होता है उसमें से दूसरे सैंपल के मीन को हम माइनस करते हैं और उस तरह से हमें हमारे पास मीन डिफरेंस आ जाता है और उसमें से जो हमने हाइपोथेसाइज किया होता है पॉपुलेशन का मीन डिफरेंस उसको हम माइनस कर देते हैं और जो रिजल्टिंग चीज़ हमारे पास आती है वो मीन डिफरेंस होता है तो यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह से हमने मीन डिफरेंस ऑप्टेन करना है वो कैसे कि हमारे पास जो हमारा हमने डी स्कोर कैलकुलेट किया है उस डी स्कोर से हमने उसका मीन निकाल लेना है ठीक है जी मीन निकालने के बाद वो मीन हमारे पास आ जाएगा और एक मीन हमने हाइपोथेसाइज किया हुआ है फॉर द पॉपुलेशन विच इज इक्वल टू जीरो और उन्हें उस मीन डिफरेंस को हमने डिवाइड कर देना है स्टैंडर्ड एरर से तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी जो हम वैल्यू देखेंगे टी स्टेटिस की कैलकुलेट वैल्यू को हम देखेंगे कि ये हमारे क्रिटिकल रीजन में पाई जाती है या नहीं पाई जाती और इसी बेस पर हम अपना कंक्लूजन करते हैं कि हमने हाइपोसिस नॉल हाइपोसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है फॉर द रिपीटेड मई ईयर टी टेस्ट ऑल द कैलकुलेशन आर डन विद द सैम्पल डिफरेंस स्कोर मैंने पहले ही कहा कि हम डी जो हमारे पास आया है जो कि डिफरेंस स्कोर है तमाम की तमाम कैलकुलेशन तमाम के तमाम यानी मीन निकालना है या स्टैंडर्ड एविएशन निकालनी है या उससे फिर निकालना है स्टैंडर्ड एरर हमने कैलकुलेट करना है तो इन सारी कैलकुलेशन में जो है वो डिफरेंस स्कोर इस्तेमाल होगा द मीन ऑफ द सैम्पल अपीयर्स इन द नॉमिनेटर ऑफ द टी स्टेटिस्टिक्स एंड द वेरियंस ऑफ द डिफरेंस स्कोर इज यूज टू कंप्लीट द स्टैंडर्ड एरर इन द डी नॉमिनेटर ऑबियसली स्टैंडर्ड एरर हमारा डी नॉमिनेटर है uh, और ये स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने के लिए हमें uh, क्या चाहिए स्टैंडर्ड एविएशन चाहिए और ये स्टैंडर्ड एविएशन हम कहाँ से मालूम करेंगे डिफरेंस स्कोर से फॉर द कैलकुलेशन विल बी डन थ्रू बाय यूजिंग द डी स्कोर डिफरेंस स्कोर तो स्टैंडर्ड एरर बिल्कुल सेम वही फार्मूला है जो हम पहले भी करते आए हैं तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डी स्कोर इज इक्वल टू जो हमारी स्टैंडर्ड एविएशन होगी जो हमने डी स्कोर से कैलकुलेट की है उसको हम एन से डिवाइड कर देंगे अंडर रूट ऑफ एन से तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आएगा आ जाएगा एफेक्ट साइज फॉर द इंडिपेंडेंट मैयर टी इज मैड इन द सेम वे दैट वी मैड द एफेक्ट साइज फॉर द सिंगल सैंपल टी एंड द इंडिपेंडेंट सैंपल टी स्पेसिफिकली 
uh, we can compute an estimate of Cohen's mean to obtain the standard number years of the mean difference. Uh, or we can uh, compute the R square uh, to obtain uh, the measure of uh, percentage of variance accounted for by treatment effect. Uh, uh, measurement of uh, effect size is very necessary and to report the uh, research articles uh, because the significance of uh, the hypothesis testing is alone not uh, enough to describe the significant uh, difference. Okay, the uh, significance of hypothesis testing is hmm, sometimes misleading. If you have data, if you have a hypothesis insignificant uh, difference, if you have a significant sample size increase कर देते हैं तो वही जो हमारे पास scores हैं वो significant हो सकते हैं इसलिए हमें effect size को को report करना बहुत जरूरी है और वही formula है effect size को calculate करने का जो अभी तक हम Cohen's d हम कर चुके हैं uh, one sample t test से ज़्यादा example करता है आपको बता है कि Cohen's d uh, calculate the effect size in terms of uh, standard deviation. Uh, we take the mean difference, mean difference वही mean difference है जो कि हम ने formula में भी इस्तेमाल करना है और उसे हम divide कर देते हैं standard deviation से और जो भी हमारे पास uh, आता है uh, answer आता है उसे हम जो मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया हुआ है पहले दो लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूं कि कोहंस डी जो है स्मॉल इफेक्ट जो है 0.2 अगर आता है तो वो स्मॉल इफेक्ट है 0.2 से 0.8 के درمیان अगर वैल्यू आती है ना कोहंस डी की तो मीडियम किस्म का इफेक्ट साइज है और अगर उसकी वैल्यू जो है वो 0.8 से ज्यादा होती है तो इफेक्ट साइज की जो वैल्यू है वो आ, वो काफी लार्ज है और इसी तरह से हम आ, जो इफेक्ट साइज है वो r स्क्वायर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं हां जी अब हमने कंप्यूट करना है वही चार जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए आ, कि हमने रिलेटेड सैंपल uh, or the repeated sample uh, t-test uh, जो है वो किस तरह से calculate करना है यहाँ एक research situation है uh, many over the counter old cold medi medication include the warning uh, may cause uh, drowsiness यानी जो cold की medication है और उसके ऊपर एक वार्निंग लिखी होती है कि ये मेडिकेशन लेने से अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन पर साइड इफेक्ट्स लिखे हुए होते हैं तो इन कोल्ड मेडिकेशन पर भी एक साइड इफेक्ट लिखा होता था और लिखा हुआ होता है कि मे कॉज ड्रॉजीनेस इसको चेक करने के लिए एक सैंपल लिया गया चार पार्टिसिपेंट्स का एंड दैट ईच इंडिविजुअल इज मेजर ट्वाइस obviously पहले हमने उनको treatment से पहले जो है मुझे किया और एक set of score हमारे पास आ गया the first set of score for each person x1 is the measurement of reaction time before the medication was administered reaction time यानी आप कोई काम कितनी speed से करते हैं reaction time को measure करने के लिए बहुत से तरीके हैं उनमें से कोई भी एक तरीका ना अपना कर और रिएक्शन टाइम में यह कर लिया गया हो अब एक रिएक्शन टाइम में यह किया गया है बिफोर द मेडिकेशन यानी मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने से पहले द सेकंड स्कोर x2 मेजर्स द रिएक्शन टाइम 1 आवर आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन बिकॉज़ वी आर इंटरेस्टेड इन हाउ द मेडिकेशन अफेक्ट्स द रिएक्शन टाइम हम देखना ये चाह रहे हैं कि क्या वाकई ही इस मेडिकेशन का रिएक्शन टाइम पर यानी लिखा तो होता है कि ड्रोजीनेस होती है अगर होगी तो जाहिर है रिएक्शन टाइम में भी फर्क आएगा 
ठीक है तो इस सिचुएशन के क्वेश्चन को हमने सॉल्व uh, करना है यहाँ हमारे पास डेटा दिया गया है ए uh, बी मैंने बताया था चार पर्सन हैं uh, चार पर्सन में ये उनका बिफोर मेडिकेशन रिएक्शन टाइम है और ये आफ्टर मेडिकेशन अब अपरेंटली तो अगर हम थोड़ा बहुत देखें तो uh, जैसे कि पहले टू uh, फिफ्टीन है तो टू टेन हो गया थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है ये टू ट्वेंटी वन था तो ये टू फोर्टी टू ये किसी का बहुत ज़्यादा हो गया हमने पहले इसी उसमें पढ़ा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर पर जो हर किसी का स्कोर कम हो या हर किसी का ज़्यादा हो किसी का कम भी हो सकता है किसी का ज़्यादा भी हो सकता है अब रिएक्शन टाइम जो है तीसरे पार्टिसिपेंट का वन नाइन्टी सिक्स है जबकि आफ्टर द मेडिकेशन टू नाइनटीन है और इसी तरह से बिफोर मेडिकेशन जो रिएक्शन टाइम है वो टू जीरो थ्री है और आफ्टर मेडिकेशन टू ट्वेंटी एट है तो अपरेंटली तो यही लगता है कि मेडिकेशन के बाद रिएक्शन टाइम में कोई मतलब तेज़ी ही आई लगती है लेकिन नहीं लगता कि कोई किसी किस्म की कमी आई है रिएक्शन टाइम में चलिए अब इसे हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं वही हमने स्टेप्स लेने हैं हमने नॉन हाइपोथेसिस सबसे पहले बनाना है दैट न्यू डी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू कंडीशंस एंड अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एग्जांपल मीन डिफरेंस ऑफ इन द रिसर्च स्टडी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द Uh, true mean difference that exists in the population. Its mean h1 जो होगा वो क्या होगा mu uh, is not equal to uh, zero. There is a difference between the treatment conditions. Okay. Second step हमारा critical region को identify करना है और जो हम करेंगे किससे alpha level की मदद से और डी uh, की मदद से सॉरी तो यहाँ डी कितना होगा एन माइनस वन विच इज इक्वल टू थ्री तो और अल्फा लेवल हमारे पास क्या है पॉइंट जीरो फाइव और चूँकि हम टू टेल्ड यूज़ कर रहे हैं तो हमारा पॉइंट ज़ीरो टू फाइव राइट टेल में होगा और पॉइंट क्रिटिकल रीजन और पॉइंट ज़ीरो टू फाइव जो है वो हमारे लेफ्ट टेल में होगा तो ये हम देखते हैं कि क्या वैल्यू निकलेगी तीन या थ्री हमारे पास है डी और हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है दोनों टेल्स के लिए अलग अलग पॉइंट ज़ीरो टू फाइव है तो ये हमारे पास पड़ा हुआ है टेबल जहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं ये थ्री आ गया और थ्री को हमने पॉइंट टू फाइव में देखना है ये 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 देखना है ठीक है जी तो ये है थ्री पॉइंट वन एट टू ओके तो थ्री पॉइंट वन एट टू हमने क्रिटिकल रीजन में लिख ली ये थ्री पॉइंट वन एट टू प्लस भी है और माइनस भी है यानी ये हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें ये इतना जो रीजन है ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन है इधर से ये इतना जो है वो ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन है और ये हमारे पास जो है एक्सेप्टेंस रीजन है फर्दर नल हाइपोथिस ये रिजेक्शन रीजन है फर्दर नल हाइपोथिस इस रिजेक्शन रीजन को हम क्रिटिकल रीजन भी बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं तो अब हम इसकी कैलकुलेशंस देखेंगे जो कि मैंने पहले इसे करके रखी है लेकिन हम साथ साथ कैलकुलेटर भी खोल लेते हैं और कैलकुलेटर की मदद से इसे हम कैलकुलेट भी करते जाते हैं ओके okay. सबसे पहले तो हमने डी डिफरेंस मालूम किया ये डिफरेंस हमारी जो मैंने सेट ऑफ डेटा दिया हुआ था शायद उसके अंदर मौजूद था जी 
समीशन डी यानी वो भी मौजूद है और मीन भी कैलकुलेट किया हुआ है और मीन भी डिफरेंस भी दिया गया है वही हम यहाँ पर रिपोर्ट कर देंगे या लिख देंगे अब इसमें हमने क्या करना है कि डी में से हमने जो मीन कैलकुलेट किया है जिसे हम एम और डी छोटा सा हम साथ लगा देते हैं और ये करते हैं इसमें से इसको माइनस करना है ठीक है ईच हमारे पास जो मीन जो निकला है जो कि हमें यहाँ पे निकाला वो है सिक्सटीन ठीक है जी तो हमने सिक्सटीन को भी हम खुद भी निकाल सकते थे ना भी दिया होता तो हमने वो निकाल लेना था खुद कैलकुलेट करना था हमने खुद कंप्लीट कर लेना था लेकिन चूँकि ये हमें यहाँ पे गिवन है तो इसको हम कंप्यूट नहीं करेंगे तो हमारे पास सिक्सटीन है और सिक्सटीन की वैल्यू को हमने डी हमारे पास माइनस फाइव है ठीक है जी और हमने माइनस करना है सिक्सटीन तो दोनों चीज़ें हमारे पास माइनस माइनस की हो जाएंगी तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी यानी प्लस फिफ्टीन प्लस फाइव प्लस सिक्सटीन तो तो ये ट्वेंटी वन यानी माइनस ट्वेंटी वन के बराबर है के बराबर आया माइनस ट्वेंटी वन के तो इसी तरह से हम सबको जो है वो वन बाय वन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ट्वेंटी वन है और इसमें से माइनस किया हमने सिक्सटीन को तो ये हमारे पास फाइव आ गया इसी तरह से हम ये सारी वैल्यूज ऑप्टेन कर लेंगे और उसके बाद हमें इसका स्क्वायर लेना है क्योंकि हमने इसकी वेरियंस या स्टैंडर्ड डिविशन मालूम करनी है क्योंकि ये वेरियंस या स्टैंडर्ड डिविशन हमें स्टैंडर्ड एरर मालूम करने के लिए चाहिए तो हम इसी को जब हमने हम स्क्वायर करेंगे 21 को तो इसका ये माइनस जो है वो चला जाएगा क्योंकि हमने माइनस ट्वेंटी को माइनस ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करना है जब हम एक जैसे साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो साइंस जो है वो प्लस का ही आता है तो इसी तरह से फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई किया तो ट्वेंटी फाइव आ गया सेवन को सेवन से मल्टीप्लाई किया तो फोर्टी नाइन आ गया और नाइन को नाइन से मल्टीप्लाई किया तो एटी वन आ गया तो जब हमने इसको को टोटल यहाँ मैंने किया भी हुआ है मीन भी कैलकुलेट किया हुआ है और ये जब इसको टोटल किए तो ये फाइव नाइन्टी सिक्स आए तो ये हम कर भी लेते हैं करके देख लेते हैं कि फाइव नाइन्टी ये फोर फोर्टी वन प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस फोर्टी नाइन प्लस एटी वन तो फाइव नाइन्टी सिक्स टोटल आया है फाइव नाइन्टी सिक्स ओके तो हमारा जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट करने का वो क्या है समीशन डी माइनस यानी एक्स मीन डेविएशन हम करते हैं यानी एक्स से हम मीन को माइनस करके और फिर Uh, उसका स्क्वायर लेते हैं और उसी सब को जमा कर लेते हैं तो वहाँ पर समीशन आ जाता है उसे डिवाइड करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम से तो जब हमने ये सारा कुछ किया तो हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या आ गई वन नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स सेवन आ गई अब जो स्टैंडर्ड एरर हमने मालूम करना है अभी मैंने उसका फॉर्मूला आपको दिखाया भी था uh, इसके लिए भी वो वैसा ही होगा ठीक है जी स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करना है हमने एन अंडर रूट एन से ओके ये पीछे जैसा ही है सिर्फ थोड़ा बहुत ही फर्क है जी इसको जब हमने अंडर रूट फोर था हमारे पास आया और ये जब हमने इसको डिवाइड किया सही चीज़ को तो ये हमारे पास आ गया नाइन्टी नाइन पॉइंट थ्री फोर ठीक है जी अब हम आ, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ गया और अब हम इससे टी की कैलकुलेशन करेंगे टी की कैलकुलेशन जो है वो 
फार्मूले के मुताबिक पॉपुलेशन का जो कि हमने हाइपोथेसाइज किया है जीरो के बराबर है और ये स्टैंडर्ड एरर जो कि अभी अभी हमने मेजर किया है तो 16 माइनस जीरो डिवाइड बाय 99.34 तो जो चीज़ हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 0.16 अब 0.16 को हमने देखना है कि हमारे इस ये कहाँ पर लग करता है ये यहाँ कहीं लाइक करेगा ठीक है तो इसका मतलब है ये एक्सेप्टेंस रीजन में है एक्सेप्टेंस रीजन ऑफ नल हाइपोथेसिस तो डिसीजन मेकिंग इस सिलसिले में बड़ी आसान हो जाएगी हमारी द डी वैल्यू वी ऑप्टेंड डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन ठीक है मैंने आपको स्लाइड ऑन ट्वेंटी स्लाइड पे इसको दिखा भी दिया है ये मैंने लिखा भी हुआ है कि सिर्फ ट्वेंटी साइड पर देखें ये हमें यहाँ पर तकरीबन जो है ये लाए मिलती है तो इसका मतलब है ये हमारे क्रिटिकल रीजन में लाए नहीं करती बल्कि हमारे जो एक्सेप्टेंस रीजन है फादर लाल है पॉपिस उसमें इसको लोकेट किया जा सकता है इसकी इस लोकेशन की वजह से हम ये डिसीजन करेंगे क्योंकि ये क्रिटिकल रीजन में नहीं पाई जाती तो इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं द रिसर्चर विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट मेडिकेशन डज नॉट अफेक्ट द रिएक्शन टाइम ऑफ द पॉपुलेशन अभी हमने सिग्निफिकेंस uh, को मालूम कर ली uh, अब uh, हम आते हैं एफेक्ट uh, साइज और uh, को कैलकुलेट करने के लिए कोहन स्टील या चूँकि uh, यहाँ पर हम एफेक्ट साइज उसका कैलकुलेट करते हैं uh, जिसका न, जो रिजल्ट है uh, वो सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट एफेक्ट हो या सिग्निफिकेंट रिलेशन हो या सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो जब हमारे पास सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इस सिचुएशन में जिसमें हम टी टेस्ट हम कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंस ही मालूम करते हैं मेन डिफरेंस मालूम करते हैं हाइपोसिस टेस्टिंग जो है वो मेन डिफरेंस के से रिलेटेड होती है तो यहाँ जो है हम यही डिसाइड करेंगे कि जो मेन डिफरेंस है ये रिसर्चर जो है वो आ, वो मेडिकेशन डिसाइड कर लेगा कि आ, बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती तो ये चूँकि सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं है तो इसीलिए हम इसका ना तो कैलकुलेट करेंगे कोहन जी से अफेक्ट साइज और ना ही हम कर सकते हैं जहर अफेक्ट साइज अगर हमें अफेक्ट साइज हम उसी वक्त कैलकुलेट करेंगे जब हमें पता होगा कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं अगर हमें ये मालूम नहीं है कि ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे कि इस एग्जांपल में हमने कैलकुलेट किया कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है हमने नल हाइपोथेसिस को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और हमने कंक्लूड किया है कि मेडिकेशन डज नॉट अफेक्ट द रिएक्शन टाइम ऑफ द पॉपुलेशन तो हम चूंकि कैलकुलेट किया है कि डज नॉट अफेक्ट द रिएक्शन टाइम तो हम इसकी अफेक्ट साइज कैलकुलेट नहीं करेंगे हम अफेक्ट साइज कैलकुलेट ही उसका करते हैं जो कि सिग्निफिकेंट रिजल्ट होते हैं तो ये हमारी एक्टिविटी है ये मैंने कुछ आपको क्वेश्चन दिया है और
चलें हैं वो भी कर सिक्स पार्टी ये स्कोर्स यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ यू फॉर द एन वन एन टू यू कैन यू योर सेल्फ डिसाइड व्हाट वैल्यू ऑफ वन रो एन वन द वैल्यू ऑफ द अदर रोज कैन बी अज्यूम एंड यू हैव सिक्स पार्टिसिपेंट्स बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट स्कोर्स कैन बी कैलकुलेटेड and then you will calculate the uh, different score and after computing the different score you will compute the standard deviation and uh, the mean uh, of uh, the given data and also uh, calculate uh, is the difference uh, of the treatment effect is uh, significant or not uh, use uh, alpha is equal to 2.05 and uh, the two two day test it is two day test today we learned uh, the related sample t test which is very similar to the one sample t test and uh, the independent sample t test uh, some with some differences uh, in uh, one sample t test we use the sample one sample score uh, and find its difference from the hypothesized population mean whereas in uh, uh two sample uh, uh, or uh, the two independent sample t test uh, we uh, find the difference between uh, the one group scores mean of one group scores and the mean of the other uh, group scores uh, but in uh, the related sample uh, we uh, take the two uh, sets of the score from the same participants uh, from the uh, same participants we Uh, obtain the two sets of the score and uh, first we obtain the difference of the score and then uh, on the difference of the uh, score uh, uh, is the basis of the further hypothesis testing uh, then we uh, uh, compute its mean and uh, uh, find the mean difference between uh, uh, the different score mean of the different score and uh, Uh, the hypothesis different score of the population uh, by, by dividing it by the standard error uh, the, the following the same four steps we uh, uh, calculated the, the t test and the related t test or the related sample t test and uh, see how we can uh, uh, identify with the help of uh, alpha level and the, the degree of freedom uh, the critical region and the critical region uh, selecting the boundaries of the critical region is very much important if we have not selected uh, the um, uh, boundaries of uh, the uh, critical region uh, we cannot compare our calculated mean Uh, if uh, with a tabulated uh, t value uh, we see the tabulated t value with the help of uh, data freedom and the alpha level from the table uh, and uh, taking the value of uh, the tabulated t value we uh, identify the uh, critical region in the uh, normal distribution and this critical region Uh, uh, make our uh, uh, rejection region for the null hypothesis and uh, also identify the acceptance region of the null hypothesis following the four steps we learned how to calculate the related sample the t test and i have given one uh, activity uh, for you and you will well, uh, um, calculate all these uh, activity a b and uh, c parts uh, and all the queries and the uh, questions uh, about the related t test will be discussed uh, in the class inshallah uh, allah hafiz